Bueno, creo que el término emboscada es bastante relativo. Creo que lo que se trató fue, como lo acabo de publicar hoy en un tweet que mandé, condenando los ataques que dice eh, Karen que sufrió y solidarizándome con ella, es que eh, yo no soy eh, reacio a las preguntas difíciles, incómodas, hostiles inclusive, porque ese es el trabajo de los periodistas. No, no, son preguntas naturales. Ese, ese no fue el tema que a mí me preocupó. Lo que me preocupaba era que eh, insistía justamente con este señor Herbert Saca, que como yo le he dicho a ella y te lo digo a ti, yo no lo conozco. Entonces, ¿cómo puedo opinar yo de una persona que no conozco? ¿Cómo puedo hablar de su relación con un partido si él no aparece eh, como miembro de ese partido, en ningún órgano del partido? Entonces, ya hablar de eso es especular. Ya lo dije yo en una, un conversatorio que tuvimos en Pepal, que nuestro gobierno va a ser el más respetuoso de las libertades públicas que garantizan todo el ejercicio de todos los derechos, tanto individuales como colectivos o sociales y económicos, porque creemos en la democracia y vamos a practicar los valores democráticos en lo que creemos. O sea, nuestras prácticas democráticas van a demostrar que todos los derechos garantizados en la Constitución se van a respetar. Ahora, ya la política comunicacional que puede tener un funcionario va a depender del contexto en particular. Y sería estar especulando ahora qué va a ser eh, un gobierno en materia informativa, cuando lo que sabemos es que todos los gobiernos tienen una Secretaría de Comunicaciones, que es el canal por el cual se comunica. Y esa Secretaría de Comunicaciones será la encargada de difundir los temas de interés nacional y algo más importante, que también lo dije yo en ese, ese conversatorio, que van a haber dos principios rectores en nuestro gobierno. El primero es el de rendición de cuentas. Ese es un principio fundamental que lo vamos a respetar y lo vamos a practicar. Y el segundo es el de la libertad informativa, o sea, la transparencia. Queremos hacer un gobierno abierto, es decir, un gobierno en el que el ciudadano pueda tener la información que desea y que le sea proporcionada de manera inmediata, de manera integral, de manera igualitaria, o sea que no haya preferencia para uno u otro y sobre todo de manera gratuita. Y que no se le exija para qué la quiere. La información si es de, de interés general, el ciudadano la debe de obtener bajo esas características. Prontitud, integralidad, igualdad y gratuidad. Bueno, yo no conozco que él se esconda de los medios. Lo que he visto es que los medios que lo atacan a él, y eso sí son ataques, porque si tú haces una, si, si hacemos una simple lectura, pongamos el caso de la prensa gráfica, hemos contado más de 200 páginas dedicadas a atacar a Nayib Bukele. Eso es ataque, eso es destruir una carrera, eso es atacar un liderazgo innecesariamente, o, o, o no sé, habrá alguna agenda, conocemos que la prensa gráfica tiene un interés particular y apoyar un candidato, el señor Callejas y su empresa Super Selectos es el mayor cliente de la prensa gráfica, uno abre la prensa gráfica y empieza a ver un catálogo de Super Selectos, promociones, ventas de vino, ventas de carne, eso es la prensa gráfica, entonces entendemos cómo se le va a dar de parte de Nayib una entrevista a un medio y lo que va a hacer es atacarlo porque tiene preferencias, tiene intereses y eso sí se podría llamar un conflicto de intereses de un medio que se vale de las libertades democráticas, primero para enriquecerse, porque no han pagado impuestos durante mucho tiempo. Yo creo que de ahí viene el, el, el problema de los medios con ahí, cuando él dijo que los medios deberían de pagar impuestos. Sí, es legítimo, es no solo legítimo, es obligatorio de la prensa en una sociedad democrática, escrutar la posición pública. Es que es casi una obligación del periodista mantener informada a la población de lo que están haciendo los gobernantes y los representantes. Eso no se pone en ninguna duda. Para mí eso es parte del ejercicio de las libertades públicas, dentro de ellas la libertad de prensa. Y cuando eso se ejerce de manera profesional, la prensa juega papeles importantísimos para descubrir eh, conspiraciones políticas, malas prácticas en el gobierno. Solo basta ver el caso de, de Watergate. Claro, 
Pero si es lo que te digo, nosotros hemos asumido el compromiso de que nuestro gobierno va a partir de dos ejes fundamentales, la transparencia y la rendición de cuentas. Vamos a rendir cuentas. Eso te doy mi palabra y lo puedes poner en cualquier cosa y me, en cinco años me decís, mire, te prometió eso, de que aquí, nuestro gobierno va a tener dos características fundamentales, la transparencia y la rendición de cuentas. De Gana pienso que es un partido de derecha social, como se define, que nos ha recibido y ha salido al encuentro con el proyecto político que construimos nuevas ideas con el cambio democrático y nos hemos puesto de acuerdo para una plataforma de gobierno de lo que vamos a hacer. Eso es lo que pienso. Tiene que ser un partido político. Pero no es la ideal. ¿Y cuál es la ideal para ti? Para mí la ideal es la que teníamos nosotros pensada, nueva idea. Pero el sistema no nos dejó. Acordate todos los obstáculos. ¿Qué hubiera sucedido si el Tribunal Supremo Electoral nos, el, nos inscribe en el mes de junio, que era como estaba planificado en nuestro calendario? Hubiéramos, no, contestame esa pregunta. No, era la última opción que había dentro del calendario electoral, porque todos los demás habían elegido ya sus ya habían hecho las internas. Arena ya había elegido a, a su candidato, el FNN es su candidato, vamos a su candidato. El único partido que no habían elegido eran dos, Cambio Democrático, que fue donde Nayib se inscribió, y que para atacar a Nayib lo, lo cancelaron, lo destruyeron. Entonces el único que quedaba era Gana y quedaban cuatro horas para que se terminara el plazo. A mí nadie, me, es que nadie me puede poner condiciones, nadie, ni Bukele, ni Gana, ni nadie. Porque yo, si tengo credenciales a mi edad, es que toda mi vida he actuado transparentemente y aquí está, la pueden leer, porque no tengo nada oculto. Entonces no voy a venir ahora a aceptar condiciones para hacer cosas que no esté de acuerdo o que no coincida con mi forma de pensar. No hay ningún trato, no hay tratos, aquí no hay tratos, aquí no hay trato, aquí hay acuerdos. Aquí hay visiones de conjunto. Usted estaba haciendo, usted está, estaba asesorando, ¿Sí? un asesor legal, de, que ha sido contratado por Bukele. Desde hace mucho tiempo. Contratado es otro término que no se usa en nuestro trabajo. Yo trabajo por bono, entonces trabajo por principio, por convicción. Contrato me han ofrecido otra gente y no los he aceptado porque no están de acuerdo en mi forma de pensar. Con Nayib no es de no hace un mes ni de seis meses. Es una relación desde que él iba a ser candidato a alcalde de San Salvador, que yo he estado cerca de él como asesor, como consultor y eso nos ha permitido tener una empatía, conocer lo que él piensa, conocer lo que yo pienso, tener esa coincidencia y acompañarlo en este proyecto porque me parece que es legítimo y es correcto. Y por más que los medios tradicionales traten de minimizar su imagen, traten de querer ensuciarle su imagen, traten de calumniarlo, te aseguro que el pueblo ya sabe y ya escogió. Y solo les recomendaría que leyeran un poema de Rubén Darío sobre el diamante, para que vieran que, aunque se le eche el oro encima, el valor del diamante siempre va a ser el mismo, porque el oro se cae y el valor del diamante sigue, sigue permanente. No, no lo mancha, la prensa gráfica ha tratado de involucrar a Nayib en causas judiciales en las cuales ni siquiera aparece mencionado. Y si vos ves las páginas de la prensa gráfica que se autovictimiza hablando de un ciberataque que nunca existió, según el propio jefe de informática de la prensa, nunca, 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 ni un día, ni un segundo, su página fue que salió del, del ciberespacio o que tuvo que cerrar por un ciberataque. Lo que hubo es lo que se ha llamado un meme, un juicio del meme, que es hacer una carátula, una, hacer, hacer de la prensa y sacarla, y, eso es, y eso, eso, eso es un meme, se le hace al Papa, se le hace a cualquiera. Yo le hicieron un meme a la prensa. Bueno, yo vi esa página. Y yo vi otra que la prensa hablaba de el robo del siglo. Y, y, y cuando hubo una publicación de ANEP, en la prensa gráfica que decía el robo del siglo, y lo ponían como que era una... Esa, ellos se falsificaron su propia página. Imagínate hasta dónde llega la bajeza y la falta de ética de un medio como la prensa gráfica, que es quien se falsificó. Su propia página fueron ellos para darle espacio a una noticia pagada por la NEP para atacar el tema de pensiones. En cambio, lo que se llama ciberataque nunca existió en, el, en la causa.